வெரி குட் மார்னிங் ஸோ நான் உங்களோட கம்லேஷ் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் பேசுகிறேன் ஆக்சிஸ் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் ஸோ லாஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் சிவில் இன்ஜினியர்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த துறையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக என்ன நான் நினச்சிக்கிட்டால அதோட விளைவு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியில் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதை பற்றியான விஷயத்தை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட ஆக்சிஸ் இந்தியா சார்பாக நான் உங்களை எல்லோரையும் நான் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஏன் நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி மக்களோட அடிப்படை தேவை பார்த்திங்க அப்படின்னா சாப்பிட்ற சாப்பாடு போட்டுக்கிற துணி வீடு இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நீட்ஸ் ஸோ இந்த பேசிக் நீட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஜாப்லையோ இல்லை மற்ற ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்களை பண்ணி நம்மளால் பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேறு யாருமே கிடையாது நான் தாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஏன் இந்த பிஸ்னஸை பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்தியன் எக்கனாமி என்ன சொல்கிறாங்க பணத்தை பற்றி அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜாக மந்த்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஒரு சர்வே பண்ணணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஒரு ஒரு ரூபாய் இருந்தால் போதுமா இந்தமாரி ஒவ்வொரு இருபது வருஷமும் இருபது வருஷமும் பணத்தோட தேவைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தேவைப்படுதுன்றாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேபி ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்களா ரிமைனிங் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்றத நான் தேடிகிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தேடிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஆக்சிஸ் டாட் காம் ஸ்டோர் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்றது இட்ஸ் பியூர்லி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டு ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்னை குரோம்பேட்டில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் எடுத்துப்போம் உதாரணம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பென்சர்ஸ் பிளாசா டி மார்ட் பேண்டலூன்ஸ் பிக் பஸார் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா துணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு போனோம் க்ராசரிஸ்க்கு ஒரு இடத்துக்கு போனோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நம்ம போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ எல்லா இடமும் ஒரே இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் எது அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது ஒன்றே கிடையாதுங்க அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரியான ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் தான் நம்மளோட ஆக்சிஸ் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் இன்றைக்கி ரெண்டு வகையான பிஸ்னஸ் போய்ட்டுருக்குங்க நெட்ஒர்க் டேரக்ட் செல்லிங் சொல்கிறாங்க நெட்ஒர்க் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்கிறேன் ஸோ நெட்ஒர்க் டேரக்ட் செல்லிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெஸ்டிஜ் ஹேம்வே எர்போ லைஃப் ஓரி ஃபிலம் டப்பரவா இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது ஏ டு ஜெட் கம்பெனி வந்து இருக்குது ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம பீப்புள்கிட்ட செல் பண்ணுறது மூலயமா தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இன்கம் தருவாங்க மந்த்லி பேசிஸில் நம்ம கம்பல்சரி பர்ச்சேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நடந்தே தீரணும் இந்த பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போமா கண்டிப்பாக கிடையாது அதுக்கு இந்த துறையில் யாருமே சக்சஸ் ஆகாதெல்லாம் கிடையாது பட் வின்னிங் பர்சன்டேஜ்ன்றது ரொம்பவே கம்மிங்க ஓகேங்களா பட் கம்மிங் டு பாயிண்ட் நெட்ஒர்க் டேரக்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுகி ஜொமோட்டோ யூபர் இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே எப்படி அப்படின்னா சொந்தமாக வந்துட்டு எந்த ஒரு பொருளுமே வச்சுக்க மாட்டாங்க மக்களுக்கு தேவையானது இன்டர்மீடியட்டாக இருந்து ஒரு ஆப் மூலயமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடடாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா சர்வீஸ் மைண்டடாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் பெரிய பணக்காரர் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இவங்க எல்லாருமே ஓகேங்களா அமேசானுக்கு சொந்த ஒரு பொருள் கிடையாது அந்த மாதிரி சுகிக்குன்னு சொந்தமாக எந்த ஒரு ஹோட்டலும் கிடையாது ஆக்சிஸ் இந்தியாவுக்கும் சொந்தமாக எந்த ஒரு பொருளுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஏன் சார் நம்ம இந்த துறைக்குள்ளே வரணும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏன் இந்த துறைக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி மொபைல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் ஆகட்டும் மணி ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகட்டும் புக்கிங்ஸ் ஆகட்டும் ஹோட்டல்ஸ் ட்ரெயின் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் விட் இட் மேபி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நேரடியாக போய் பண்ணிகிட்டு இருந்த காலெல்லாம் போய் இன்றைக்கி எல்லாமே வீட்டில் இருந்தபடியே வந்துட்டு எல
ஃபர்ஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஏர்னிங் அண்ட் ஷாப்பிங் ஆப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய இடத்துல ஷாப்பிங் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஏர்னிங்ஸ் பண்ண முடியாது பட் இங்கே நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஏர்னிங்ஸும் இருக்குதுங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கம்பெனியோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனியோட மேனேஜிங் டேரக்டர் செந்தில் குமார் சார் அண்ட் சிஓ சி பாபு சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் தொடங்கப்பட்டு தான் இந்த நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ஃபவுண்டர் டேரக்டர்ஸ் பதினாறு வைஸ் பிரசிடென்ட் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்ராஸ் போயிட்டு இருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள வளர்ச்சி ஸோ நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸில் நான் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டராக இருக்கேன் இந்த நிறுவனத்தில் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கம்பெனி ரிஜிஸ்டராக லீகலாக எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா யா ஷோர் ஆஃப் கோர்ஸ் ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் எம்சிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்துட்டு டேரக்டாக கூகுளில் போய் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட்டில் ஸோ நம்மளோட கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் ரொம்ப ரொம்பவே தரமானது அப்படின்றதுக்காண்டி ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் நம்ம கம்பெனி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லீகல் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அராப் கண்ட்ரீஸ்லையும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கம்பெனி வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சியை நோக்கி போய்ட்டு இருக்காங்க அதுக்கான ஒட்டாபு அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் நம்ம கம்பெனி வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஆன்லைன் ஷாப்பிங்னால் என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆப் வேணும் டெலிவரி டீம் வேணும் சாஃப்ட்வேர் டீம் ஹெட் ஆஃபீஸ் வாரோஸ் இந்த எல்லா செட்டப்புமே ஆல்ரெடி போட்டு வச்சாச்சு இதை யூஸ் பண்ணி நம்மள பணத்தை மட்டும் சம்பாதிச்சிக்க சொல்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது ஆன்லைன் ஷாப்பிங்னாலே ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே என்னதுங்க நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் தாங்க ப்ரொவிஷ்னல் ஐட்டம்ஸ் மென்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் உமன்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் கிட்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேஷனரி கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பொருட்கள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் விற்கணுமா அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது இந்த பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம வாங்கணுமா அப்படின்னாலும் அவசியம் கிடையாது வேற என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த கம்பெனியில் ஒரு உறுப்பினராக போகிறோம் இந்த கம்பெனியில் ஒரு பிரைம் மெம்பராக போகிறோம் லைஃப் டைம் பிரைம் மெம்பர் ஆனந்துக்கு அப்புறமா இந்த ஆப்பை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோம் அது மூலயமா நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடைக்க போகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே சார் இப்போ ப்ரைம் மெம்பர் ஆகணும் பிரைம் மெம்பர் ஆகினா என்னென்னலாம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் எவ்வளோ வழி இருக்குது இதில் ப்ரைம் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்லி ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ் ஒன் டைம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லைஃப் டைம் மெம்பர்ஷிப் வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா நோ ரினீவல் ப்ராசஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரான்ச் ஆஃபீஸும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருவாங்க லாட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பேசிவ் இன்கம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயத்த கொடுத்துட்றாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயே நம்மளுக்கு இந்தியா முழுக்க டெலிவரி கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் தேர் வில் பி அ நோ ரினீவல் ப்ராசஸ் ரினீவல் ப்ராசஸ்ஸே கிடையாதுங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ரிவிலேஜ் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு என்ன எங்கள் விஷயம் அப்படின்னா மொத்தம் பதினஞ்சு வழி இருக்குது அதில் ஏதாச்சும் ஒரு வழியை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு மூலயமா இந்த நிறுவனத்தில் நம்ம ஒரு லைஃப் டைம் மெம்பர் ஆகலாம் அதில் மொத வழி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி இரநூறுபா நம்ம இந்த நிறுவனத்தில் ஆறாயிரத்தி இரநூறுபா நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு நாற்பத்தி மூணு வகையான மளிகை பொருட்கள் வந்து கொடுத்துட்றாங்க எல்லாமே பாருங்கள் சக்தி மஞ்சள் தோல் கடுகு வெந்தியம் சீரகம் சோம்பு இந்த மாதிரி நாற்பத்தி மூணு வகையான மளிகை பொருட்களும் கூடிய டிஸ்கவுண்ட் கூப்பனும் கொடுத்துட்றாங்க இந்த ஒரு பேக்கேஜை நம்ம வெளி கடையில் வாங்கிறதுக்கு பதில் இங்கே ஒரு வாட்டி வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு லைஃப் டைமுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை சார் எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் சார் மளிகை ஜாமான் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு உமன்ஸ் ஃபேஷன் இருக்குங்க நம்மளுக்கு மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு ஃபே உமன்ஸ் ஃபேஷன் கிளாத்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு ஃபுட் பேட்ச் டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் மூவாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு டோட்டல் பெனிஃபிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துறாங்க நம்மளுக்கு எந்த ஒரு லாஸுமே கிடையாதுங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதே மாதிரி மென்ஸ் ஃபேஷன்லேயும் இருக்குது சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதை விட இன்னும் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா கார்மெண்ட்ஸ் பேக்கேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ
டிஸ்கவுண்ட் கூப்பனும் உங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க அப்போ டோட்டலாக பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு லாஸுமே கிடையாது இந்த பேக்கேஜை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது மூலிமாவும் நம்ம இந்த கம்பெனியோட லைஃப் டைம் உறுப்பினராக இல்லை ஓகேங்களா இல்லை சார் எனக்கு பொருட்கள்லாம் வேணாம் சார் ஒன்லி டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் மட்டும் இருந்தால் போதும் சார் அப்படின்னா கூட த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கான டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் கொடுத்துட்றாங்க அந்த கூப்பனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன சார் யூசேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கூப்பனை வச்சு என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு தாண்டி இந்த நிறுவனத்தில் நம்ம உறுப்பினர் ஆகிறது மூலிமா நமக்கு என்ன சார் ப்ராஃபிட்டு அட் த என்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் ஒரு உறுப்பினர் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வெளியில் போயிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை அனாஜ் கடையிலோ ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மளிகை ஜாமான் வாங்குறீங்களா அதே க்ராசரி அதே பிராண்டடான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நிறுவனத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிடச்சிருதுங்க அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு உங்களால் ஐநூறுரூவா மிச்சம் பண்ண முடியுது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் உறுப்பினர் ஆனீங்கன்னா மட்டுமே அதேமாரி தான் கார்மெண்ட்ஸு கார்மெண்ட்ஸ் வழியில் த்ரீ தௌசண்ட் வாங்குறீங்களா இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு அப்போ கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு மாதத்துக்கு ஐநூறுரூபான்னும் போது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாங்க அப்போது சாப்பிட்ற சாப்பாடு போட்டுக்கிற துணி மூலயமா மட்டுமே ஒரு வருடத்திற்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சேவிங்ஸ் ஆகணும் போது அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வச்சு நம்மளோட குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்துக்கோ இல்லை நம்மளோட சிறு சேமிப்புக்கோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த பைசா வச்சு நம்ம அடுத்த குழந்தைங்களுக்கு பெண் குழந்தைங்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு கிராம் நாங்கள் தங்கத்தை வந்து நம்ம சேர்த்து வைக்கலாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்கேஸ் நம்ம இதில் உறுப்பினர் ஆகலை அப்படின்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம ஏதோ ஒரு கடைக்காரங்கிட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நம்ம கையிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா வீணாக தாங்க போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அதனால் நான் இந்த துறைக்குள்ளே வந்திருக்கேன் ஓகே சார் சூப்பர் இது எல்லாமே நல்ல விஷயம்தான் இதில் பணம் சம்பாதிக்கலான்னு சொன்னீங்களா அது எப்படி சார் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைப் ஆஃப் இன்கம் டைரக்ட் ரெஃபரல் இன்கம் இருக்குது டீம் ரெஃபரல் இன்கம் இருக்குது டெவலப் இன்கம் இருக்குது ரீபர்ச்சேஸ் இன்கம் வந்துட்டு இன்னும் கொடுக்கல கூடி சீக்கிரத்தில் வந்துடும் ஸோ ஸ்பெஷல் இன்கம்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டைரக்ட் ரெஃபரல் இன்கம்னால் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களோட லெஃப்டில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிவி ரைட்டில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிவி பேக்கேஜை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களோட வருமானம் தௌசண்ட் ருபீஸுங்க இதே சிக்ஸ்டி பிவி பேக்கேஜில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களோட வருமானம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்க இதுதான் விஷயம் ஸோ இது எப்போ உங்களுக்கு இன்கம் வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டெயில் ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்கம் வருங்க ஓகேங்களா ஸோ டீம் ரெஃபரல் இன்கம் அப்படின்னா என்னென்னா நான் மட்டும் சம்பாரிச்சா ஆட்களை இணைச்சா பைசா வரும்ன்றத தாண்டி நம்ம நம்ம அறிமுகப்படுத்தினக்கூடிய ஆட்கள் இணைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு வருமானம் வருது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களோட லெஃப்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரியாங்கான்னு ஒரு நபரையும் ரைட் சைடில் வந்துட்டு பாக்கியான் ஒரு நபரையும் நீங்கள் வந்துட்டு கொண்டுட்டு வரீங்க அப்படி கொண்டுட்டு வரும்போது லெஃப்டில் ஒரு பத்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிரியா ரைட்டில் வந்துட்டு பாக்கியா ஒரு பத்து கிரைம் ப்ரைம் கஸ்டமர்ஸை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது பத்தும் பத்தும் மேட்ச் ஆகி உங்களோட வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடச்சிரும் அப்போது உங்களை நம்பி வந்த இரண்டு நபர்களும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டீம் ரெஃபரல் இன்கம் இதே வந்து நம்ம கம்பெனியில் கேரி ஃபார்வர்ட் சிஸ்டமும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க லெஃப்டில் ஃப்ரீயாக வந்துட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி ப்ரிவிலேஜ் கஸ்டமரு பாக்கியாக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ப்ரைம் கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியும் பேர் மேட்ச் ஆகி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் பாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பத்து நபர்கள் பத்து ஐடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கோ இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கோ நெக்ஸ்ட் இயருக்கோ கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு கொண்டுட்டு வர ஒவ்வொரு ஆட்களும் எந்த ஒரு இழப்பீடுமே ஆக மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தாண்டி நம்ம நிறுவனத்தில் டபுள் அப் இன்கம்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஐடி போட்டு வரீங்க அப்படின்னா உங்களோட லெஃப்டில் ஒரு எட்டு கஸ்டமர் ரைட்டில் ஒரு எட்டு கஸ்டமர் கொண்டுட்டு வரீங்க அப்படின்னும் போது ஒரு பேர் மேட்ச்சுக்கு தௌசண்ட் அப்படின்ற பட்சத்தில் எட்டு பேர் மேட்ச்சுக்கு எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு ஐடியில் ஒரு வாரத்துக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா தாங்க லிமிட்டு ஓகேங்களா ஸோ
அப்படின்றதுக்கும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அதோட பொருளோட விலை பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு ரூபாங்க ஓகேங்களா அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட போய் ஹோல்சேல் கிட்ட போய் ரீட்டைல் கிட்ட போய் கீழே நம்ம கிட்ட வரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு ரூபா பொருட்கள் நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து ரூபாய்க்கு வந்து தேடுதுங்க கம்பெனிலேருந்து வரும்போது ஓகேங்களா அப்போது இந்த மாதிரி படிப்படியாக வரத்துக்கான விஷயத்த அதை அப்படியே மாற்றி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இருக்குது கம்பெனிலேருந்து ஆப்புக்கு கொடுக்குறாங்க ஆப்லேருந்து டைரெக்டாக நம்மளுக்கு வரத்தால் ஒரு பொருட்கள் மேலே இரண்டு ரூபாயிலேருந்து மூணு ரூபா அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் ப்ரைஸில் நம்மளுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக கிடைக்குது அப்படின்றதுக்காக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் தாண்டி நம்மளுக்கு அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகனைசேஷன்ஸ் மலேசியா அந்த மாதிரி நிறைய ஃபாரின் டூஸும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது உள்ளார வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அச்சீவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய டேரக்டர்ஸ் லெவலில் அப்படி நிரீச் ஆகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட டீம் மூலயமா எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸுக்கு கோர் லீடர் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம டொமஸ்டிக் டூஸும் போகலாம் நீங்கள் இந்த நிறுவனத்தோட சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லே ஃபாரின் டூருக்கு போகலாம் விஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணணும்னு சொல்ல வராங்க மோர் தென் பத்தாயிரம் பொருட்கள் ஆல்ரெடி டையப் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் ப்ரிவிலேஜ் கஸ்டமர்ஸ் கொண்டுட்டு வரேன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் மூணு லட்சம் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆல் ப்ராசஸ் இன் ஒன் ஆப் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகட்டும் பஸ்ஸுக்கு ஆகட்டும் ஓயோ ரூம் புக் பண்ணணும் ஆகட்டும் ஃபுட் ஆகட்டும் பணம் செலுத்தணும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஆப்பில் வந்துடுங்க இது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன நடக்குன்னா மொபைலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெமரி ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு அதுக்கான வருமானத்தையும் உருவாக்கி கொடுத்துருவாங்க ஓன் வெஹிக்கல் டெலிவரி ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு முறையில் சென்னையில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் கொண்டுட்டு வர போகிறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கார் அச்சுவர்ஸில் இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்டி பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு கார் அச்சுவர்ஸாக மாறியிருக்காங்க அதில் நிறைய பேர் மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு ஒரு டாக்டரேட் ஆகட்டும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க இதுதான் நான் இந்த கம்பெனியோட சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டராக இருக்கேன் ஸோ கடந்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் இது வரைக்கும் ஒரு டென் லேக் ருபீஸ்க்கு மேலே நான் ரீச் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் வீட்டில் கடன் அடிச்சிருக்கேன் கோல்டு அடமானத்துலேருந்து இருந்து மீட் எடுத்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பெனிக்கு உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்து செயல்பட்டு மிகப்பெரிய அளவில் லாபத்தை உருவாக்கி கொடுத்திருந்தால எனக்கு கோல்டு ரிங் எல்லாமே கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் உமன்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு கிறிஸ்டின் கம்யூனிட்டி ஒரு முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி ஒரு ஹிந்து கம்யூனிட்டி இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க ஈவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நபர்களுமே பார்த்திங்கன்னா சொந்த காசில் பைக் அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் எடுத்து பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வளர்ச்சியை வந்துட்டு அடைய முடியும்னு சொல்லிவிட்டு நான் எல்லோரையும் நான் வாழ்த்துக்கிறேன் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க